வணக்க நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அப்படின்னு நம்ம இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் பிரின்சிபல் அண்ட் சிஸ்டம் டிசைன் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்து தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த டிஜிட்டல் பிரின்சிபல் அண்ட் சிஸ்டம் டிசைன் சப்ஜெக்ட்டை நிறைய பேர் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்ட்டு ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஆனால் இந்த சப்ஜெக்ட் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி நீங்கள் எக்ஸாம் ஹாலில் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நீங்கள் இந்த சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வரைஞ்சிட்டு தான் இருப்பீங்க அவ்வளோ ரொம்ப ஈஸியான சப்ஜெக்ட் தான் ஏன் கஷ்டம்னு சொல்கிறாங்க தெரில எதனால் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாேருக்கும் கரெக்டான நோட்ஸ் இல்லை அவங்கள்ட்ட அந்த நோட்ஸ் கரெக்டாக இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு இல்லாதனால தான் இந்த சப்ஜெக்ட் ரொம்ப கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க அதனால தான் இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு நானாக என் கையால் எழுதின நோட்ஸு அந்த நோட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பும் நான் ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம்னு எப்படி வருது எல்லாமே உங்களுக்கு சைடில் எழுதியிருப்பேன் அதனால் நீங்கள் அந்த சப்ஜெக்டை பற்றி ஒரு ஐடியாவே இல்லாமல் இருந்தாலும் உங்களுக்கு நான் நான் கொடுக்குற அஞ்சு யூனிட் நோட்ஸை வச்சு நீங்கள் இந்த சப்ஜெக்டை கண்டிப்பாக பாஸ் பண்ணிடலாம் ஏன்னா நான் அதில் ஒரு ஒரு சம்மும் எப்படி எப்படி அடுத்தடுத்த ஸ்டெப் எதனால் வருது எப்படி வருது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு அந்த நோட்ஸில் எப்படி ஒன்று ஒன்று தெளிவாக நான் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் அதனால் அந்த நோட்ஸில் வந்து உங்களுக்கு டோட்டல் ஃபைவ் யூனிட்ஸ் நோட்ஸுமே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அது டூ மார்க்ஸும் உங்களுக்கு இன்க்ளூட் ஆகிருக்கும் இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க்ஸ் எல்லாம் அஞ்சு யூனிட்டுக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த சப்ஜெக்டை வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் பாஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து அந்த பிடிஎஃப்போட காஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் வரும் இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸை எது மூலமாக நீங்கள் பே பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கூகுள் பே பேடிஎம் இல்லை ஃபோன்பே அது மூலமாக நீங்கள் பே பண்ணலாம் இந்த கூகுள் பே ஃபோன்பே பேடிஎம் இந்த மூணுதும் உங்களுக்கு இந்த நம்பர் மூலமாக தான் உங்களுக்கு பே பண்ணணும் இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் இந்த மூணு விதமாக உங்களுக்கு பே பண்ணலாம் கூகுள் பே பேடிஎம் அதுக்கப்புறம் ஃபோன்பே இப்போ இந்த நம்பர் வந்து எயிட் செவன் ஃபைவ் டபுள் ஃபோர் டபுள் ஒன் ஜீரோ நைன் செவன் இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கூகுள் பே ஃபோன்பே இல்லை பேடிஎம் அது மூலமாக உங்களுக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் நீங்கள் சென்ட் பண்ணிட்டு அதை வந்து நீங்கள் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை இந்த டெரஸ் அவுட் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் இந்த மெயில் ஐடிக்கு அனுப்பினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் எந்த மெயில் ஐடி மூலமாக இந்த மெயில் ஐடிக்கு அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் அனுப்புறீங்களோ அந்த மெயில் ஐடிக்கு உங்களுக்கு இந்த அஞ்சு யூனிட்டோட நோட்ஸு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அஞ்சு யூனிட்டோட டூ மார்க்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து சேர்ந்துடும் இப்போ வந்து நம்ம இந்த சப்ஜெக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் எதுலாம் அப்படி பார்ப்போம் இப்போ இதில் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஃபஸ்ட் யூனிட்டுக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சிம்பிளிஃபை தி எக்ஸ்ப்ரெஷன் அதாவது ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுத்து அது சிம்பிளிஃபை பண்ண சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கே மேப் கே மேப்பில் வந்து எஸ்ஓபி பிஓஎஸ் அதாவது சம் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் சம் அதுக்கப்புறம் குவாடு ஆக்டெட் இதெல்லாம் உங்களுக்கு கே மேப்பில் பண்ண தெரியணும் உங்களுக்கு யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸில் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டேப்லேஷன் மெத்தட் இந்த மூணு தான் உங்களுக்கு இந்த யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டன்ட் இந்த மூணுமே உங்களுக்கு எப்படி எப்படி பண்ணணும் அப்படின்ட்டு தெரியலனா உங்களுக்கு வந்து நான் கொடுக்குற பிடிஎஃப் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த பிடிஎஃப்பில் வந்து யூனிட் ஒன்னோட டூ மார்க்ஸ் அந்த சம்முமே கேட்குற டூ மார்க்ஸ் எல்லாத்தோட ஆன்சர் எல்லாமே உங்களுக்கு ப்ரொவைடாக இருக்கும் அதனால் அந்த பிடிஎஃப் வந்து நீங்கள் நல்லா இப்போ ஒரு வாட்டி பார்த்தீங்கனாலே போதும் உங்களுக்கு யூனிட் ஒனில் இந்த சம்ஸ்லாம் அட்டன் பண்ணிடலாம் இந்த டேப்லேஷன் மெத்தட் கே மேப் இந்த ரெண்டு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதனால் இந்த ரெண்டு நல்லா தரவு பண்ணிக்கோங்க இது வந்து இந்த டேப்லேஷன் மெத்தட் கே மேப் இது வந்து பார்ட் சீலையும் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் இப்போ வந்து யூனிட் டூ பார்ப்போம் யூனிட் டூ இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் எதெல்லாம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா மல்டிப்ளெக்ஸர் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் அதுக்கப்புறம் டூ இன்ட்டு ஒன் அந்தமாரி உங்களுக்கு மல்டிப்ளெக்ஸர் இருக்கும் அந்த மல்டிப்ளெக்ஸர் பேஸ்டு ப்ராப்ளம்ஸையும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஹெச்டிஎல் ப்ரொசீஜர் அண்டு மாடலிங் டெக்னிக்ஸ் இந்த எஸ்டிஎல் ப்ரொசீஜர் அண்ட் மாடலிங் டெக்னிக்ஸும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டீ கோடர் டீ கோடர் பேஸ்டு ப்ராப்ளம்ஸ் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஃபுல் ஆடர் அண்ட் ஃபுல் சாப்ராக்டர் இதுவும் நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இப்போது இந்த நாலு இதில் எம்பம்பம் இம்பார்ட்டன்ட் எது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மல்டிப்ளெக்ஸர் டீ கோடர் எஸ்டிஎல் ப்ரொசீஜர் அண்ட் மாடலிங் டெக்னிக்ஸ் இந்த மூணு இதுலேயும் நீங்கள் நல்லா தரவாக இருந்தீங்கன்னா அதாவது இந்த மூணு இதில் எந்த மாதிரி உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் கேட்டாலும் நீங்கள் அப்ரோச் பண்ண தெரிஞ்சுதுன்னா நீங்கள் வந்து யூனிட் டூவில் இந்த மூணு நல்லா தரவு பண்ணிக்கலாம
தரவாக படிச்சுக்கோங்க திருப்பி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த நாலு கொஸ்டினுக்கும் நீங்கள் உங்களுக்கு நோட்ஸ் கரெக்டாக இல்லாட்டி அதேமாரி உங்களுக்கு நல்ல கீ ஆன்சரோடு நீங்கள் கரெக்டாக படிக்கணும்னா நான் கொடுக்குற பிடிஎஃப் வாங்கி படித்தா உங்களுக்கு ஈஸியாக உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் நல்லா கீ ஆன்சராக எழுதுறதுனால உங்களுக்கு மார்க்கும் அதிகமாக கிடைக்கும் இப்போ வந்து யூனிட் ஃபோர் யூனிட் ஃபோர் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு தான் அதாவது ஹசார்ட்ஸும் அதுக்கப்புறம் ரேஸ் ஃப்ரீ ஸ்டேட் ஆல்காரிதம் ஹசார்ட்ஸில் வந்து உங்களுக்கு நிறைய டைப் ஆஃப் ஹசார்ட்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அந்த ஹசார்ட்ஸ் எல்லா டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸும் நீங்கள் நல்லா சால்வ் பண்ணி நீங்கள் நல்லா தெளிவாக வைக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ரேஸ் ஃப்ரீ ஸ்டேட் ஆல்காரிதம் இந்த அல்காரத்தையும் நீங்கள் நல்லா தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த ரெண்டு தான் உங்களுக்கு யூனிட் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டன்ட்டு ஹசார்ட்ஸும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வரும் அதுக்கப்புறம் யூனிட் ஃபைவ் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் எதெல்லாம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிஏஎல் அதுக்கப்புறம் பி ரோம் அதுக்கப்புறம் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பி ரோம் பிஏஎல் பிஎல்ஏ இந்த டிஃப்ரென்ஸை நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு அதுக்கப்புறம் பிஎல்ஏ இந்த பிஏஎல் பி ரோம் பிஎல்ஏ இந்த த்ரீ டைப்ஸ்லேயும் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் எதுலேருந்து வேணால் கேட்கலாம் இந்த பிஎல்ஏ பேஸ்டு ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்கலாம் இல்லை பி ரோம் பேஸ்டு ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்கலாம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பிஎல்ஏ பேஸ்டு ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்கலாம் இந்த மூணுதுலேயும் ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்டால் நீங்கள் அந்த சர்க்கியூட் டயக்ராம் மாதிரி போட தெரியணும் அது உங்களுக்கு எப்படிட்டு நான் கொடுக்குற பிடிஎஃபில் உங்களுக்கு கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணி எப்படி எப்படி அது வரையணும் எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த யூனிட் ஃபைவ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நாலு கொஸ்டின் தரவு பண்ணுறதால என்ன யூஸ் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த நாலு கொஸ்டினில் கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் நீங்கள் பார்ட் சியில் எதிர்பார்க்கலாம் இந்த பிஏஎல் பி ரோம் பிஎல்ஏ அந்த மூணு இதுலேயும் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பிஏஎல் பி ரோம் அதுக்கப்புறம் பிஏஎல் இந்த டிஃப்ரென்ஸையும் நீங்கள் தரவு படிச்சுக்கோங்க இது எதனால் சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து டூ மார்க்ஸாக கேட்கலாம் இல்லை ஃபோர் மார்க்ஸாக கேட்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா சிக்ஸ் மார்க்ஸாக கேட்கலாம் ஆனால் டிஃப்ரென்ஸை வந்து ஒரு சிக்ஸ் மார்க்ஸுக்கு எழுதுற மாதிரி நீங்கள் படிச்சு வச்சுக்கோங்க அவள் எவ்வளோ மார்க் கேட்குறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் எழுதிக்கோங்க இப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த யூனிட் ஃபைவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நாலு கொஸ்டின் படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் யூனிட் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் யூனிட் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு இந்த ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் அதுக்கப்புறம் கன்வர்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் அப்புறம் மாஸ்டர் ஸ்லேவ் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட் டயக்ராம் ஒரு லைட்டாக ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துக்கிறது நல்லது அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு யூனிட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு டி கோடர் மல்டிப்ளெக்ஸர் அதுக்கப்புறம் எஸ்டிஎல் ப்ரொசீஜர்ஸ் அண்ட் மாடலிங் டெக்னிக்ஸ் இந்த மூணு நல்லா தரவு பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு இந்த மூணுமே நல்லா தரவு படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா சிம்பிளிஃபை த எக்ஸ்பிரஷன் உங்களுக்கு நிறைய வாட்டி எயிட் மார்க்ஸில் கேட்டிருக்காங்க அதனால் சிம்பிளிஃபை த எக்ஸ்பிரஷனு நீங்கள் படிக்காமல் இருக்க முடியாது அது எப்படி பண்ணுறது தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கே மேப்பு உங்களுக்கு இந்த எல்லா பேஸ் பண்ண மெத்தட்ஸ்லையும் நீங்கள் கே மேப் எப்படி போடுறது தெரியணும் அதுக்கப்புறம் டேப்லேஷன் மெத்தட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு டேப்லேஷன் மெத்தட் தான் அதனால் இந்த மூணுமே நீங்கள் தரவாக படிச்சுக்கோங்க இது எதுவுமே உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு ஐடியாவே இல்லை ஐடியாவே இல்லாட்டியும் சரி ஐடியா இருந்தாலும் சரி நீங்கள் பிடிஎஃப் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதில் இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு கொஸ்டின்ஸும் எப்படி எப்படி உங்களுக்கு ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்கலாம் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு மென்ஷன் ஆகிருக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து ஒரு பிரைட் ஸ்டூடெண்ட் இருந்தாலும் சரி இல்லை வீக் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் வந்து என் பிடிஎஃப் வாங்கிறதுனால நீங்கள் எல்லா மெத்தட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸும் எப்படி போடுறது தெரிஞ்சாலும் இந்த பிடிஎஃப் வாங்கிறதுனால அந்த எல்லா விதமான மெத்தட்ஸ்லேயும் உங்களுக்கு எப்படி எப்படி கொஸ்டின் கேட்கலாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக யோசித்து எப்படி எப்படி உங்களுக்கு கொஸ்டின் உங்களுக்கு ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்கலாம் அது எல்லாமே உங்களுக்கு நான் கொடுக்குற பிடிஎஃபில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் அதனால் நான் கொடுக்குற பிடிஎஃப் வாங்க மறந்துடாதீங்க எதனால் நான் இந்த விளம்பரம் அப்படி பண்ணுறேன் என்னை நீங்கள் தப்பாக நினச்சிக்க வேண்டாம் இந்த பிடிஎஃப் நான் வாங்க சொல்கிறேன் சொல்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த பிடிஎஃப் வாங்குறதுனால நீங்கள் உங்க உங்களுக்கு பாஸ் ஆகிறதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நீங்கள் ஆக்னே பாஸ் ஆகிற ஸ்டூடெண்ட் இருந்தாலும் நீங்கள் எந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் கேட்டாலும் உங்களுக்கு அட்டன் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த பிடிஎஃப் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு மோட்டிவ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாமே எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும் பாஸ் ஆகுறது தான் என்னோடய முக்கியமான குறிக்கோள் அதனால தான் நான் உங்களுக்கு